ndugu ndugu wa Tanzania wenzangu ndugu wanahabari mabibi na mabwana awali yote ni washukuru sana kwa heshima kubwa ambayo mmenipa na kwa kuhudhuria hafla hii hapa Seacliff Hotel mjini Dar es Salaam kipekee ni washukuru wote wanahabari ni washukuru wenyeji wetu Seacliff Hotel na ni washukuru wenyeji wetu wajiji la Dar es Salaam ndugu wanahabari leo natangaza rasmi azma yangu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema mapema asubuhi ya leo nimemwandikia barua katibu mkuu wa chadema mheshimiwa John John Mnyika nikimjulisha kusudio langu la kutia nia katika kinyang'anyiro cha kuwa mgombea urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha dema katika uchaguzi mkuu Oktoba 2020 na 20. Nasimama mbele yenu na nasimama mbele ya umma wa Tanzania huku moyo wangu ukiwa umejaa shauku na umejaa shauti shauku kubwa nikitamani kuiona Tanzania nchi tuipendayo sana tuipendayo kwa moyo wetu wote inapata ustawi na kuendeleza matamanio na matarajio na ndoto za watu wake wote ambako ni kuwapatia maendeleo endelevu Tanzania likiwa ni taifa ambalo tangu zamani lilisimamia uhuru na haki za watu liliendeshwa kwa utawala wa sheria na lilisimamia uhuru wa vyombo vya habari na demokrasia ya kweli ambayo ninaamini itawapa mamlaka wananchi juu ya ni nini kifanyike kuhusu mstakabad na mwelekeo wa nchi kupitia chaguzi huru na haki ambazo tutatarajia ziwepo baadaye mwaka huu ndugu wana habari na watanzania wenzangu baba wa taifa na Mungu amlaze mahali pema peponi mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliamini aliamini katika ulazima wa kuwaunganisha wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili waishi katika udugu umoja usawa na mshikamano katika taifa lililo huru taifa lenye amani na taifa ambalo lilikusudiwa kuifanya Tanzania kuwa kitivo cha amani na shauku ya wengi barani Afrika wakati Tanganyika napata uhuru wake kutoka kwa wakoloni wa Uingereza mnamo mwaka 1961 baba wa taifa alisema na tuuwashe mwenge tukauweke juu ya mlima Kilimanjaro ili uweze kuangaza ndani na mi, ndani ya ndani na nje ya mipaka yetu mahali ambako pana chuki kawepo furaha mahali ambako pana giza kaweze kuwepo nuru hii ndio asili ya Tanzania na hii ndio inayopaswa kuwa daima ya nchi yetu Tanzania mabibi na mabwana wa Tanzania wote tulioko hapa wale walio vijijini na wale ambao wamepata fursa ya kutuangalia leo kupitia tovuti mbalimbali Watanzania wote wana, wana matamanio. Watanzania wote wana ndoto. Watanzania wote wana hamu ya kupata maendeleo. Vijana wa Tanzania wana vipaji lukuki. Na wamejawa na uthubutu katika kutafuta maisha na kujiendeleza. Huku wakiamini katika hadi ya ukuu wa taifa lao. Na uwepo wa amani tulionayo tangu wetu. Watanzania wanaamini katika kujenga jamii ya watu huru na wenye ushujaa huku wakizifuata fursa za kujiendeleza kiuchumi na kukabiliana na changamoto za, za kimaisha na changamoto ambazo wanakabiliana nayo kila siku. Taifa letu lilikuwa bado changa 
na taifa letu bado likali changa kwa minajili ya miaka tokea uhuru wake na kwa sababu kubwa kwamba Tanzania walio wengi ni vijana tuna ulazima wa kusimama pamoja kurejesha tena ndoto zilizotetereka na matumaini yaliyopotea kuhusu ustawi wa maisha yetu ya sasa na kesho yetu na kuhakikisha tumehuisha tena matarajio tulio ya tulio ya amini tangu enza baba wa taifa naamini katika kuliongoza taifa katika kuongoza Tanzania na watu wake ili kwa pamoja tuweze kuzifikia ndoto zetu na tuweze kuuisha tena imani na matarajio ya kila mwananchi wetu katika kipindi ambacho uchumi wa mtu mmoja mmoja umedondoka ugumu wa maisha umekithiri ndani ya jamii na simanzi la kutokujamini limetanda katika nyuso za wengi huku kukiwa na mashaka ya sintofahamu kuhusu kesho ya kila mtu kama ilivyoandikwa zamani katika vitabu yeye aliye mnyonge na aseme mimi ni shujaa mimi nina nguvu Naam yeye aliye maskini na aseme mimi ni tajiri. Naam kwa kuwa kwa umoja wetu kama taifa na kwa kuthubutu kwetu kupitia uchaguzi mkuu wa 2000 wa Oktoba 2010 2020 tunaweza kubadili mwelekeo wetu wa kuirejesha tena Tanzania kwenye fanaka, kwenye heri, kwenye amani na kwenye kuimarisha matazamio ya kila mtanzania na kwa pamoja tuna uwezo wa kuambia mlima huu ungoke mlima huu ukatupwe baharini tunaweza kwa pamoja ifikapo Oktoba 2020 20, kutumia kutumia maji ya kawaida na kuni za kawaida kuyaivisha mawe ili historia iandikwe juu ya uthubutu wa kizazi hiki kwa kuwa wahenga walisema kizazi chenye adili hakika kitabarikiwa katika kipindi na majira kama haya na mimi naamini sana juu ya watu wanaojisikia wanyonge juu ya wananchi wetu wanaojisikia watu wa kawaida wajisikie wana uwezo wa kufanya vitu visivyo vya kawaida na wathubutu waweze kuona hata yule ambaye ni mnyonge atamani kuona upya wa Tanzania katika ubora wake haya ndio yaliyokuwa maono ya mwalimu baba wa taifa kuwa Tanzania yenye neema ya daima ndio itakayo baki daima ili tuendelee alisema mwalimu tunahitaji watu kwa maana ya rasilimali watu tunahitaji siasa safi na tunahitaji uongozi bora mabibi na mabwana katika majira na nyakati kama hizi changamoto za adui mkubwa anayetukabili sasa kama taifa adui anayemkabili mtu mmoja mmoja adui huyu na, na changamoto hii imetanda katika taifa letu na adui huyu ni hofu hofu imetanda miongoni mwa wanajamii na kwa pamoja tunaweza kusimama kama nchi tunaweza kuishinda hofu hii vijana waliomaliza masomo katika vio katika shule mbalimbali mbali, wana hofu ya kupata ajira chaguzi zilizofanyika katika, katika kutafuta misingi ya haki na zilizopita wana hofu watu wengi kuona kama chaguzi zinazokuja zitaenda vizuri lakini hofu kwamba haki inaweza istendeke endapo wananchi au mwananchi mmoja mmoja anashauri mahakamani hofu juu ya uwepo wa uhuru wa vyombo vya habari au uandishi wa habari hofu juu ya kujieleza hofu juu ya kujiunga na vikundi mbalimbali hofu juu ya kujiunga na vyama mbalimbali mbali vya siasa aina yoyote ya hofu ni lazima tuikabili na ni lazima sote 
tuhakikishe kwamba Tanzania inasimama tena. Tunashuhudia uwepo wa hofu kubwa miongoni mwa jamii na ni sharti tusimame kama mashujaa wa kizazi chetu kipya tuweze kuishinda hofu. Mabibi na mabwana katika wakati wa utawala wa Rais Mkapa Rais Benjamin William Mkapa aliamini katika ushindani wa kisiasa na aliongoza serikali ambayo kauli mbiu yake tunakumbuka ilikuwa ni uwazi na ukweli. Aliwahimiza wa Tanzania kuhusu nidhamu ya kujenga uchumi na taasisi endelevu katika taifa na kupambana na deni la taifa na mfumuko wa bei. Katika awamu yake nyingine la Sikikwete tunashuhudia kuongezeka kwa wigo wa fursa za demokrasia ikiwa ni pamoja na wanawake wengi kupata nafasi za uongozi katika siasa na maeneo mbalimbali mbali ya maamuzi nyeti ya yetu katika awamu ya nne tulishuhudia kupanuka kwa wigo wa demokrasia na mtakumbuka mimi nilikuwa CCM lakini tuliweza kuona vyama mbali mbali vya kipinzani vinaweza kuingiza wabunge wengi katika bunge letu la Tanzania na rais Kikwete katika mwenelezo wake alisema ari mpya na kasi mpya vingeweza kuichukua Tanzania katika hatua nyingine tuko katika njia panda na ndio maana nimesimama hapa kuwa sehemu ya suluhisho Tanzania katika awamu ya sita chini ya utawala au uongozi ambao Mungu utaongozwa na chama cha chadi akiuongoza la tunatarajia na tunaamini tutafuata tutahakikisha tunaenzi 